И парень, умеющий произвести впечатление на дам, в Кримсон Скайс. Не возражаешь, если я оставлю носки? Кто-то грязно ругается в Роудкилл. У меня даже уши покраснели. Что ж, начнем играть. Игра с продолжением. Человек с тамбурином, встречайте Адама Сесслер и Морган Веб. Привет и добро пожаловать на нашу программу. Сегодня будет только предварительный обзор игр. Целиком. Целиком. Только предварительный обзор. Это первое знакомство с новыми играми. Мы не присваиваем им рейтинги. Да, прибережем суждение до тех пор, пока не получим окончательный вариант. Уже тогда разорвем его в клочья. Наверное, это забавно. Я пошутил. Но вообще-то мы не шутим. Сегодня у нас первая баскетбольная игра для XSN Sports. А еще уличный футбол для гангстерских шаек. Отличная идея. Знаю. Я имею в виду, что там нужно быть по мячу, а не стрелять. У нас также есть игра, которая позволит вам провести смертельный матч. Я действительно в нее играл. Это непередаваемо. Очень, очень хорошая игра. И еще вы увидите автогонки такие, что мы заранее в начале программы предупреждаем родителей. Закрывайте вашим малышам глаза. Умоляем. Пожалуйста. Это игра сплошная профанация. Такого вы еще не видели. Заднее сиденье, чтобы прикрыть свою задницу. Облапошить соперников и дать им всем под зад. О, как мило. Но сначала у нас обзор последнего варианта многосерийной саги Касселвания. Как и у других игр серии, у нее дурацкое название. Касселвания Плач Невинности. Касселвания. Само название наводит на мысль о мрачных готических замках, жарких схватках и потусторонней жуткой музыке. Да, пожалуй, это жутко, но не так уж и жутко. Причина этой техномузыки — то, что косолвание плач невинности — это пролог. Таким образом, по мысли создателя, те классические партитуры, которыми вы могли наслаждаться в предыдущих играх, еще не были написаны. Да, наверное, в средние века техномузыка была очень популярна. Что случилось? Я почувствовал... Что-то странное. Но забудем на минуту о музыке. Как я уже говорила, действие этой игры происходит до того, что было в остальных. Сейчас 11 век, и Дракула только что похитил невесту нашего героя, Леона Белмонта. Поэтому Леон должен напасть на замок, вооруженный только кнутом и хорошим чувством стиля. Что это? Кнут, сделанный с помощью алхимии. Эй, мы же сказали, это не оригинальный сюжет, а только пролог. Он всегда действует именно так, когда начинает игру. Как и сюжет, процесс игры не слишком отличается от традиционного действия Касселвания. Вот ваш кнут. Вот какие-то скелеты. Действуйте. Все классически просто. И это работает. По мере прогресса вы зарабатываете новые крутые движения. Смотрите, я летаю. И еще кое-какое оружие. Нет ничего лучше, чем летающие кресты, чтобы справиться с этими противными зомби. И есть еще обычные курсы обучения прыжкам, хватанию предметов и загадки, которые нужно разгадывать. И есть еще слово на стене. Вставить камень с буквы, что ли? Теперь мне понятно, для чего нужна музыка. Пора кое-кого выпороть. Однако для такого громадного парня ты неплохо танцуешь. Косвенные намеки на этом не прекращаются. Если хочешь узнать, побей меня. Хорошо. Похоже, создатели Каталвании придумали очередную игру с пугающими мрачными подземельями и быстрым развитием действия. И ищите в продаже Каталванию плач невинности. Я так и не поняла, чью невинность они оплакивают. Я тоже, но не мою. А теперь давай поговорим об XSN. Хорошо. Как ты знаешь, Microsoft только что выпустил свою серию спортивных игр в режиме онлайн под названием XSN. Везет вам, ребята, вам придется только прочитать все это, а я должен это сказать. Самая первая игра — лихорадка NFL. 
Anyway, в ближайшие месяцы выйдет ряд других игр для XSN. Да, верно. Вроде IM2 Snowboarding, Top Spin, это, конечно, теннис, NHL Rivals и, конечно, проект Gotham 2 автогонки. А сейчас еще одна спортивная игра. Баскетбол. Версия для XSN. NBA Inside Drive 2004. Итак, игра началась. Прошлогодний NBA Inside Drive не пользовался успехом. Но Microsoft внес много изменений в эту игру, чтобы довести ее до соответствующего уровня. Игра была значительно улучшена, так что в вашем распоряжении множество новых движений, чтобы вести мяч. С ведением мяча гораздо проще справиться, и его гораздо легче контролировать. Если хотите приспособить игру под себя, есть множество опций. Вы можете создать собственных игроков, разработать собственную стратегию, которая удовлетворяла бы вашему стилю игры. Можно также выбрать игрока на лету, чтобы перехватить этот пас сзади против защитника. Он дошел до самого кольца и забросил мяч. В дополнение к типичным игровым режимам, вы можете сыграть 25 последовательных сезонов и посмотреть изменения статистики. В этой игре мы видим быстрые шаги в правильном направлении. Еще два очка! В игре учтены все перемены в команде, включая феноменального Леброна Джеймса. Насколько он хорош в игре, посмотрите сами. Мяч в кольце. Да, и еще длинный список игроков Лейкерс. С таким довольным лицом должно быть это Коби Брайант перед скандалом. Коби Брайант! Так как Inside Drive стремится к реализму, игроки не смогут купить своим женам кольцо в 4 миллиона долларов, чтобы увеличить свои возможности. Коби не удержим, его невозможно остановить. Вот это класс. В игру также включены несколько известных игроков других баскетбольных команд. Отличная прическа, Влад. Одно большое преимущество Inside Drive 2004 — это доступ в спортивную сеть XSN в режиме онлайн. Визуальный ряд был не слишком изменен, но анимации, особенно броски в корзину, гораздо более убедительны. Игроки будут также стремиться за мячом, особенно когда он вбрасывается из-за поля. Некоторые из самых опытных игроков могут даже выполнять особые пасы, когда это потребуется. Возможно, это не самая реалистичная баскетбольная игра, но NBA Inside Drive 2004 определенно заслуживает внимания, особенно если вы любитель игры онлайн. Так что уже сейчас начинайте готовиться к баскетболу. Это мне нравится. Так что в конце года мы ожидаем выхода новых игр для XSN. Может, мне придется повторять XSN до конца жизни? У тебя хорошо получается. Нет, это не так. Так-так. А очень скоро вы увидите игру, по сравнению с которой GTA Vice City — образец деликатности. Смотрите далее. Убийство на дорогах только для взрослых. Куда ты прешь? Начинайте протестовать прямо сейчас. Вы магнит, а вот и сталь. Адам Сесслер и Морган Веб. Сейчас мы расскажем об играх, которые вызовут отвращение у одних и понравятся другим. Да, в этом году не будет новой GTA. По счастью, теперь у нас есть эта игра, иначе у родителей и учителей не было бы повода устраивать демонстрации протеста против развращения малолетних. Да, нехорошо. И мы хотим предупредить вас до начала обзора этой предосудительной игры, чтобы дать время слабонервным покинуть помещение. Три, два, один. Никто не ушел. Ты удивлена? Эту игру выпустил Мидвей. Это те же добрые люди, которые дали нам систему рейтинга игр, в которых люди ломают друг другу хребты в смертельной битве. Ну, хребты ломали еще в 92-м году. А вот разбивание вражеских голов — это что-то новенькое. Это здорово. Не будем больше вас пугать. И перейдем к обзору Roll Kill. Я приветствую вас на забавной ярмарке дядюшки Вуди. У нас тут есть аттракционы, выпивка, самые классные проститутки. Заходите к нам, посмотрите. Может, купите чего? Эй, куда ты прешь? Заткнись. Нет, это не проверка аварийной радиосистемы. Это обзор игры Roadkill. В этой игре очень много агрессивного вождения. 
Очень похоже на GTA Vice City. Даже играет так же. Однако после Roadkill GTA смахивает на безобидную старушку. Без слов понятно, что эта игра предназначена для взрослой аудитории. Никогда и никого нельзя пускать за... Не знала, что Дэвид Мэммит писал такие сценарии. Роудкилл разворачивается в постапокалиптическом будущем. Мир в хаосе, но дороги более-менее сохранились. Вы играете за нового парня в городе, где территориальные банды сражаются за контроль. Не говоря уже о приветствующих туриста трупах и надписи «Добро пожаловать в ад». Привет, дорогой! Роудкилл — это основанная на выполнении разных заданий, но свободная по форме игра. А вот и задание — убить этих гаучо. Достаточно ли я взрослый, чтобы в это играть? Если я убью достаточное количество человек, то смогу получить высокий ранг. Да, я чувствую себя немного неуютно. Должна вам сказать, что игра, которая поощряет вас сбивать людей машинами, вызывает у меня дрожь. О чем ты? На мой взгляд, это несколько безвкусно. Я здесь не ради того, чтобы прокатиться. Ладно, вернемся опять к игре. В Роудкилл показано более 40 различных транспортных средств, каждое с собственным управлением и типом оружия. А если перестрелок с вражескими бандами вам недостаточно, в запасе есть еще торнадо. Последняя версия Роудкилл дает возможность командовать собственной бандой с выбором нескольких игроков и включает саундтрек 80-х, и в ней очень много матерщины. Ну, это очень увлекательно. Для тех, кому нравится носиться по улицам на машине в стиле GTA Vice City, скрестите пальцы. Какого? О чем ты говоришь? Перестаньте пикать, черт побери. Вы меня достали. Да, там столько пиканья. Да, это неистовое вождение привело меня в возбуждение. Вы можете сообщить нам, что думаете об этом через нашу веб-страницу. Наш адрес сейчас на экране. А можете лично сообщить нам в чате игры с продолжением. Пожалуйста. Да, только не пользуйтесь тем же языком, что мисс Матершинница использовала для предыдущего обзора. Знаете, я очень чувствительный к этому. Не называйте меня Пик-Пик, лучше Дик-Дик. Я это больше люблю. Далее в программе. Этот самолет предназначен для славы. Что-то стучит под фюзеляжем. Это Кримсон Скайс. Встречайте, Адам Сеслер и Морган Вэл. Мы снова с вами, и у нас игра в самолетике. И очень хорошая. У нас есть обзорная копия. Там два уровня. Я прошел оба, и мне очень понравилось. Не могу дождаться, когда получу окончательную версию. Видите? Получается. Вот наш обзор Кримсон Скайс. Адиос, мучачос! Не встревать в неприятности. Гораздо проще сказать, чем сделать это в альтернативной реальности, которая служит фоном в Crimson Skies. Это последняя попытка Microsoft в результате упорного труда создать мир причудливых самолетов и зловещих контрабандистов. Никаких резких движений, Натан. Гигантских цепелинов и пиратских трофеев. Надеюсь, прошлый ночь я вел себя как джентльмен. То, что следует далее, обещает масштабные приключения и подвиги молодого капитана-наемников и его верного экипажа. Что-то стучит под фюзеляжем. Нужно заглянуть к механикам. Да. Прямая линейная структура заданий в оригинальной версии Crimson Skies для PC была заменена в версии для Xbox несколькими короткими заданиями, которые могут быть выполнены почти в любом порядке, по главному плану, который должен привести к успеху основной миссии. Город тот самый, только не та шахта. Это угольная шахта. Такая произвольная организация заданий внутри игры дает игрокам чувство относительной свободы. Ты убрал не того парня, Натан! Выбор самолетов Crimson Skies довольно основательный. В окончательной версии будет 11 различных моделей самолетов, включая вот этот. Хотя он маленький, но кажется идеальным для маленьких аэродромов. На земле игра дает возможность игрокам делать ремонт, и в отличие от стандартных правил таких игр, даже запрыгивать в зенитный комплекс и сбивать вражеские самолеты. Очень удобная функция. Приготовиться, атака противника. Открыть огонь. Их всех нужно уничтожить. 
Заядлые фанаты оригинальной версии могут быть разочарованы, услышав, что симулятор полетов будет заменен более доступной моделью управления в стиле аркадных игр, больше похожей на Руж Сквадрон, чем на симулятор полетов Чака Эггера. Однако все равно остается масса возможностей для причудливых маневров. Исходя из того, что мы увидели в Crimson Skies, должны сказать, что игра не полностью разочаровывает. Совсем не разочаровывает. Но поскольку она еще не закончена, надеюсь, ты не возражаешь, если я оставлю носки. Будем держать вас в курсе развития событий. Отличный выстрел, Натан. Вызывающее, хулиганское поведение. Очень интересный подбор слов. Спасибо. Ты сама до этого додумалась? Совершенно самостоятельно. Я горжусь тобой. Еще одна крутая деталь. Здесь будет предусмотрена возможность игры онлайн и офлайн, так что вы сможете сражаться со своими друзьями, наносить им удары прямо с небес. Почему ты хочешь так поступить с друзьями? Ты не видел моих друзей? Далее в программе. Уличные банды учатся решать свои проблемы мирным путем в свободном уличном футболе. А может и нет. Бросайте все ради соли и перца. Адам Сеслер и Морган Вэп. Меня раздражает этот голос. Он наводит тоску. Ну, тогда давай зададим ему как следует. Извините нас. Да. Ладно, как будто вы не знаете. А я надеюсь, вы знаете, что мы вернулись и с враждующими бандами. Вот так, ребята. Которые играют в футбол. Эта игра выпущена британской компанией, которая, очевидно, пытается сочетать традиции европейского футбола с американским насилием. И как это смотрится вместе, вам решать. Итак, футбол в сочетании с гангстерским рэпом, бандитские шайки в действии в игре Фристайл Стрит Сокер. Вы с вашими друзьями играете в футбол на улице, чтобы выиграть в войнах за сферы влияния и добиться уважения ваших соперников. Европейский футбол популярен в гетто? Не замечала, чтобы в него играли в Саут Централ? Поскольку игра выпущена английской фирмой, интересно посмотреть, как им удалось придать американский стиль откровенно неамериканскому виду спорта. Фристайл Стрит Сокер – это смесь простого футбола и разных активных действий. Трюки добавят вам очки. Набирая полную силу и оказываясь в кольце света, который появляется на поле, вы можете делать трюки в стиле шаолинского футбола. К системе движений надо привыкнуть, поэтому хорошо начать игру с уровня тренировки. Конечно, после того, как вы привыкли к мысли, что в европейский футбол играют в гетто. Здесь мы заказываем музыку. В эту наступательную игру в основном играют на городских баскетбольных площадках. Чем быстрее начнем, тем быстрее побьем вас. Где насилие ограничивается правилами честной игры. В игре участвуют 10 различных уличных банд и более 40 индивидуальных игроков. Мне нравится хардкор Хани, потому что это девушки. Разве мы не милашки? Посмотри сам. Саундтрек – узнаваемая смесь гангстерского рэпа, регги и металла. У каждой банды есть песни, которая представляет ее стиль и традиции. И одним из основных достоинств игры является музыка. Фристайл Стрит Сокер представляет кумиров гангстерского футбола в стиле рэп и дает несколько вариаций на тему с такими режимами, как уличные поединки, фристайл, охрана территории. В дополнение есть еще тренировочный уровень. И режим против всех. Поддержка Xbox Live дает возможность сыграть четверым игрокам в режиме двое на двое. Не видел ничего подобного. Как будто в мире недостаточно футбольных хулиганов. Америка хочет добавить собственных головорезов к поклонникам самого популярного в мире спорта. Фристайл Стрит Сокер представляет собой особый необычный взгляд на футбольный спорт. Будет ли эта бандитская игра отвечать всем необходимым критериям или нет, пока остается неясным. Но все хулиганы должны надеяться. Они сказали прибавить пикантности? Но кто так выражается? Если вам еще нужны доказательства, что британцы не имеют никакого представления об американских бандах, то они назвали одного из членов банды Джайлзом. Джайлзом? 
Представляете, что члены вашей банды зовут Эбенезером? Если говорить о моей банде, то мои ребята обхохочутся. Знаешь, они сделали эту игру очень похожей на то, как изображали баскетбольную банду в фильме Уолтера Хилла 79 -го года «Воины». Так что это вроде голосования за реализм. Такие же эти головорезы уличного футбола. Ты чувствуешь запах дыма и серы? Чувствуешь? А, я думал, только я его чувствую. Ты тоже, да? Вообще-то это зрительская почта. Так я и думал. Так и есть. Нас окружает запах дыма и серы. А мы думали, что ответим на два самых часто задаваемых вопроса. Это все ради вас, ребята. Первый вопрос, когда выходит Слай Купер 2. Ну, у нас есть только неподтвержденная информация. Мы не знаем, будет ли продолжение. Что касается меня, я не знаю, будет оно или нет. Но Сахер Панч, компания, которая выпустила Слай Купера, работает над другой игрой. Вот так. Больше мы ничего не знаем. Но если они нас смотрят, ребята, и если вы над этим работаете, вышлите нам копию игры, пожалуйста. Да. Многие из вас знают Адама. Ему так нравится этот идиотский Купер. Это была моя любимая игра в прошлом году. Скажи нам, почему? Я не изменил своего мнения. Ну, потому что у нее хорошая платформа, как в Back in the Tutti Days. И ситуация там меняется очень быстро. Все основано на ваших рефлексах, и каждое движение игры совершенно. Вот вам пример. Смотрите сами. И на это приятно посмотреть. Это была отличная работа. Во всем. По форме, по объему. Я трижды прошел эту игру. Некоторые считают ее слишком короткой. Но знаешь что? Это люди, у которых хватает времени играть, а затем еще писать мне об этом целое сочинение. Для большинства людей, которым днем приходится работать, это идеальная игра. Ты прошел эту игру три раза и не будешь играть в РПГ? Ладно, вопрос номер два. Морган, Адам и в жизни такой же. А какой такой? Да, такой же. Ну какой? Да, он такой, совсем как пьяная обезьяна. Ну ладно. Хорошо. Спасибо за почту. Заходите на наш веб-сайт. У нас там подробные обзоры и все, что вам угодно. Всем пока. Что за пьяная обезьяна? Это ты. Да что ты несешь? Я не такой. Я не пьяный. Я не обезьяна. Фильм озвучен по заказу ТВК.